নমস্কার দর্শক বন্ধুরা নিউজ ভ্যানগার্ডের সংলাপ অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত যে সংলাপ ভাবা যে ভাবনা পথ দেখেন বন্ধুরা আমরা আর কদিন পরেই আমাদের বাঙালিদের সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গোৎসব শারদ উৎসব শুরু হচ্ছে এবং সেই শারদ উৎসবের প্রাককালে দাঁড়িয়ে প্রাক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আমরা বিগত দিনে যে অভিজ্ঞতা যে আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে আগরতলা শহরবাসী নগরবাসী হিসেবে আমরা দেখতাম যে রাজ্যের বিভিন্ন শহরভিত্তিক যে রাস্তা ঘাটগুলি বা নদী নালাগুলি বা ড্রেনগুলি যা রয়েছে সেগুলিতে কয়েকদিন আগের থেকেই সংস্কার শুরু হতো সেই ড্রেনগুলির পরিষ্কার করা কাজ শুরু হতো রাস্তাঘাটের কাজ শুরু করা হতো রিপেয়ার করা হতো মেরামতি করা হতো যাতে পুজোর এই পাঁচ ছয় সাত দিন মানুষ যানবাহন বা কোনো ধরনের যাতে এই রাস্তার নষ্ট রাস্তা ভাঙা রাস্তার মাধ্যমে যাতে মানুষের কোনো রকম ক্ষতি বা দুর্ঘটনার সম্মুখীন না হয় মানুষ যাতে শারদ উৎসবটাকে প্রকৃত অর্থেই উৎসব হিসেবে পালন করতে পারে আমরা এবার দেখলাম আজকে আমাদের যে সংলাপ অনুষ্ঠান সেই সংলাপ অনুষ্ঠানে যেটা পর্যালোচনার বিষয় রয়েছে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা আজকে পর্যালোচনা করব। আমরা কয়েকদিন আগে দেখেছি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একটা প্রেস মিট করেছিলেন সাংবাদিক সম্মেলন করেছিলেন এবং সেই সাংবাদিক সম্মেলন করে যখন সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন ওনাকে যে আগরতলা শহর বা শহরতলির রাস্তাঘাট মেরামতির বিষয়ে উনি কিন্তু একটা কথা বলেছিলেন যেটা নিয়ে পরবর্তী সময় একটা রাজ্যে রাজনীতি একটা শুরু হয় যে আমাদের হাতে আপাতত রাস্তা সংস্কার করা বা রাস্তার কাজ মেরামতি কাজ করার মতো সেই অর্থে কোনো টাকা নেই সুতরাং এই কথাটা মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন এবং আমরা দেখেছি গতকাল গত পরশু দিন উনি যখন ওনার নির্বাচনী এলাকায় গেছেন উনি ওনার নির্বাচনী এলাকার যখন বিভিন্ন ড্রেইন গুলি নালাগুলি যখন দেখেছেন এগুলি পরিষ্কার করা না জল জমে রয়েছে এখানে বিভিন্নভাবে মশা জীবাণু সৃষ্টি হচ্ছে উনি কিন্তু সাথে সাথেই যিনি পূর্বপুরুষদের মেয়র রয়েছে ওনাকে কল করান এবং যারা প্রশাসনিক অধিকারিক রয়েছেন আধিকারিক রয়েছেন ওনাদেরও ডাকান এবং নির্দেশ দেন যে এই নালাগুলি ইমিডিয়েট পুজোর আগে পরিষ্কার করার জন্য সেটা নিয়ে আমাদের আজকে আলোচনা কেন এই রাস্তাঘাটের এমন অবস্থা কেন এই নালার এরকম অবস্থা হলো সেটা নিয়ে আমাদের আজকের পর্যালোচনা পর্যালোচনার বিষয় হলো আমাদের আজকে প্রাক পূজা রাস্তা সংস্কার ও নালা পরিষ্কার বনাম প্রশাসন আমি আমাদের সাথে আমাদের প্যানেলিস্ট রয়েছেন আমাদের সাথে রয়েছেন বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী উনি বাস্তুকার রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ সুনীত সরকার রয়েছেন আমি আলোচনার শুরুতে আমি বিশ্বজিৎ তার থেকে শুরু করবো কিন্তু তার আগে যেটা বলবো আমরা এটা ঘটনা আগরতলা শহর বা শহরতলির বিভিন্ন রাস্তাগুলি আমরা নির্বাচনের আগ থেকে দেখেছি আগে থেকে দেখেছি নির্বাচনের যে রাস্তাঘাটগুলি আস্তে আস্তে ভাঙতে শুরু করেছে এবং এই সাত আট মাসে এটা একটা বিশাল আকার ধারণ করেছে এবং আমরা বিশেষ করে যেটা দেখেছি বাইপাস রোড যেটা যেটা খয়েরপুর থেকে আমতলি পর্যন্ত রয়েছে কিছু কিছু জায়গা তো একদম মানে খুব বাজে অবস্থা এবং প্রতিনিয়ত এই রাস্তার জন্য অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে বিশেষ করে যারা বাইক আরোহী রয়েছেন বা যারা থ্রি হুইলার্স যারা অটো বা এরকম ই রিক্সা যারা রয়েছেন যারা চালানো করেন যারা পরিবহন করেন এই জিনিসগুলো প্রতিনিয়ত এখানে দুর্ঘটনা হচ্ছে এবং আমরা জানি শারদ উৎসব সামনে কদিন পর আমরা আশা রাখি আমরা দেখেছি আগের দিনে আমাদের অভিজ্ঞতা রয়েছে এই রাস্তাগুলি মেরামত করা হয় আমরা দেখেছি আজকে থেকে দুদিন আগে এখানে একটা সিটিজেন ফোরাম নামে একটা সংগঠন রয়েছে ওনারা একটা চিফ ইঞ্জিনিয়ার সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাছে একটা ডেপুটেশন দিয়েছিলেন এই রাস্তাঘাটগুলি মেরামতি করার জন্য তখন উনি যেটা বলেছেন যেটা আমরা জানতে পেরেছি ওনাদের থেকে যে একশো তিয়াত্তর কোটি টাকা কন্ট্রাক্টার যারা ঠিকাদার রয়েছে তাদের বকেয়া বিল বাকি রয়েছে এবং এটা দুই হাজার সতেরো আঠারো অর্থবর্ষে টাকাটা রয়েছে বকেয়া রয়েছে যার ফলে এই কাজগুলি বরাদ দেওয়া সত্ত্বেও বা টেন্ডার কিছু কিছু ক্ষেত্রে বার বার হওয়া সত্ত্বেও টাকা যেহেতু বকেয়া রয়েছে বা টাকার যেহেতু ফান্ডিং যেহেতু নেই সেই অর্থে কিন্তু ঠিকাদাররাও এই কাজগুলি করছেন না বা টেন্ডার কম্পিটিশন করছেন না কম্পিট করছেন না আমরা যদি দেখি আমরা উড়ালপুল যেটা হচ্ছে আমাদের গর্বের রাজ্যের গর্বের আগরতলা শহরের গর্বের উড়ালপুল এটা যে সংস্থাগুলা করছে যে নাগার্জুনা সংস্থা করছে আমাদের এই সামনে এখান থেকে তিনশো চারশো মিটার দূর সেখান থেকে একদম বর্দালি স্কুল পর্যন্ত যে উড়াল পুল রয়েছে আমরা দেখেছি কিছু জায়গা রিপেয়ার হয়েছে কিন্তু ম্যাক্সিমাম জায়গা রাস্তার কিন্তু বেহাল অবস্থা বিশেষ করে ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জাজ কোর্টের এখান থেকে শুরু করে ফায়ার ব্রিগেড চৌমনি হয়ে একদম বর্তলার এই জায়গাটা রয়েছে কিন্তু মানে ভয়ানক অবস্থা এই জায়গাটার মধ্যে কোর্টের সামনে যেটা রয়েছে পুরনো মহাকরণের সামনে যে রাস্তাটা রয়েছে ফ্লাইওভারের সাইডে যেটা রয়েছে এটা একটা মরণ ফাঁদে পরিণত হয়েছে যেটা ঘটনা এখানে এই প্রজেক্ট কমপ্লিট করার জন্য আরও বাষট্টি কোটি টাকা দরকার রয়েছে কিন্তু এই বাষট্টি কোটি টাকা 
এই সংস্থাকে না দেওয়াতে এরা এই সংস্কারের কাজগুলি করছে না এবার রাজ্য সরকার কিছুদিন আগে এই নতুন সরকার এক কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে যে অ্যাটলিস্ট সারদস্যবের আগে যাতে এই জায়গাগুলি কিছু কিছু জায়গাগুলি যাতে মানে ঠিক করা হয় যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে মানে ভালোভাবে সারদস্যব যাতে সারদস্যবে যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সারদ সারদ উৎসবে যাতে মাত করা হয় আমরা প্রথমে যেটা যাব বিশ্বজিৎদার কাছে উনি দীর্ঘদিন রাজ্যের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যে রোডওয়েজ আছে প্রজেক্ট রয়েছে এখানে কাজ করেছেন ওনার একটা বিশাল অভিজ্ঞতা রয়েছে প্রথম বিশ্বজিৎদার কাছে এটা আমরা রাস্তাগুলি সম্পর্কে জানবো আমরা দেখেছিলাম বিশ্বজিৎদার কয়েক বছর আগে এখানে একটা বাইরের কোম্পানি রাস্তাগুলি নির্মাণ করেছিল এবং আমাদের আমরা শুনতে পেয়েছি আমরা জানি না যে রাস্তাগুলি বিশ ত্রিশ বছরের গ্যারান্টি রয়েছে কিন্তু আজকে তিন চার বছর পর দেখা যাচ্ছে রাস্তাগুলির এই করুণ অবস্থা বেসিক্যালি স্পেসিফিক রোড ওয়াইজ ডিটেল তো আমার কাছে নেই তবে এতটুক বলতে পারছি এটা যে রাস্তাগুলো প্রাক পূজা মেরামত সবসময় করা হয়ে থাকে অ্যাকচুয়ালি এটা কন্টিনিউয়াস মনিটরিং দরকার হয় কন্টিনিউয়াস মনিটরিং দরকার হয় এখন বেসিক্যালি যে কোনো একটা রাস্তা মেরামত রাস্তা কনস্ট্রাকশানের ক্ষেত্রে বিদেশি বাইদের কোনো কনসার্ন যেটা করেছে সেটা অনেক বছর আগে করেছে মনে হয় এনবিসিসির কথা এনবিসিসির কথা বলা হচ্ছে ওইখানে ওই রাস্তাগুলো একটা পার্ট আছে এখানে কিছু কিছু ঘটনা এখানে আমরা যেটা লক্ষ্য করি নর্মালি যেটার জন্য রোডটা খুব ড্যামেজ হয়ে যায় একটা হচ্ছে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের যে টেকনিক্যালি আমরা যখন রাস্তা করি তখন রাস্তাগুলোর ভেতরে আমরা ওই জিনিসগুলো মেনটেন করি কি না একদম এই এইবারেই ইলেকশানের আগে আমরা দেখেছি অনেক রাস্তাতে আমরা কার্পেটিং ফার্পেটিং হয়েছে অনেক কিছু বা তার আগেও আমরা হয়েছি কিন্তু কার্পেটিং হচ্ছে রাস্তাটা দু সাইডটা উঁচু আছে মানে কি জলটা যাচ্ছে না কিন্তু সাইডে মানে এই কার্পেটিং টিকবে না কিন্তু আমরা আগে একদিন বলেছিলাম এটাতে বেসিক্যালি বিটুমিনাস যে ম্যাকাডাম যে রাস্তাটা হয় বিটুমিনাস ম্যাকাডাম এমনিতে সব সব দিকে ভালো কিন্তু জলের সাথে এটা ইয়ে করতে পারে না জলটা এটা ইয়ে করতে পারে না মানে রেজিস্ট করতে পারে না জলে এটা নষ্ট হয়ে যায় কিন্তু ওই ওই ড্রেনেজ এটাতেই আমাদের একটা বড় প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সেটা ভিটামিনাস ম্যাকাডামের এটা ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে এটা সেকেন্ড পয়েন্ট হচ্ছে বিভিন্নভাবে রাস্তাঘাট আমাদের একদম প্লেনিংয়ের খুব অভাব রয়ে গেছে আমাদের রাস্তা খারাপ করার ক্ষেত্রে যেমন আমাদের যখন যে খুশি রাস্তা কেটে নিচ্ছে রাস্তা কেটে কী করছে এটা ওয়াটার সাপ্লাইন পাইপলাইন করা হচ্ছে সিওয়ারেজ লাইন হয়েছে আগরতলাতে একটা বিরাট সংখ্যক রাস্তায় সিওয়ারেজ লাইন ম্যানহোল গরু উপরে উপরে উঠে আছে রাস্তাটা পুরোটা জিওমেট্রিক নষ্ট করে দিয়ে দিয়েছে কিন্তু কিভাবে করা হয়েছে কার পারমিশন নিয়ে করেছে জানি না আমরা এখন থেকে এছাড়া আদার ইউটিলিটিস বিএসএনএল এর লাইন আছে গ্যাসের লাইন আছে কন্টিনিউয়াস কে কাকে জিজ্ঞেস করছে কি না আদৌ কোনো কিছু মানে রাস্তার মালিক যেমন সবাই হয়ে গেছে এরকম মনে হচ্ছে যার যখন খুশি রাস্তা কেটে নিচ্ছে কাজ করে নিচ্ছে একবার কাটা হলে পরে রাস্তাটা নষ্ট ইয়ে হয়ে গেল তাছাড়া আজকাল অন্যরকম মেকানিজমও আছে রাস্তাগুলোকে ইয়ে করা ঠিক করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এইগুলোকে হয়তো ইয়ে করা হচ্ছে না মানে রাস্তার স্ট্রেট আমরা রাস্তা কেটেই করাটা প্রেফার করছি প্রপার প্ল্যানিং কেন হবে না পরিষ্কার কথা এই যে রাস্তার ক্ষেত্রে এটা এটা একটা রাস্তা তৈরি করার পরে এটা রাস্তা নষ্ট হয়ে যায় আমাদের টোটাল রিসোর্সটাকে রিসোর্সটাকে প্রপার ইউটিলাইজেশন না না করার খেসারত দিতে হচ্ছে কি আমরা এখানে অনেক বেশি টাকা খরচ করতে হচ্ছে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ম্যাটার আমি এখানে অবশ্যই বলবো সেটা হচ্ছে কি আমাদের এখানে যখন আমাদের এখানে আগরতলাতে যে রাস্তা রিপেয়ার হচ্ছে এটার কিন্তু খুব একটা কিন্তু এই এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এখানে ইয়ে করা হচ্ছে না এটা কোনো রেকর্ড কতটা মেনটেন হয় খুব বেশি এটা মেনটেন হয় না তো আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে কি প্রত্যেকটা প্যাচ ওয়াস প্রত্যেকটা রাস্তার ল্যাংথ ওয়াইজ নর্মালি একটা এই পোর্শানে আমরা এই বছর রিপেয়ার করেছি নেক্সট ইয়ারে এই পোর্শানে করব এই পোর্শানে রিপেয়ার করলে এই পোর্শানটা কেনই বা আবার নষ্ট হবে হু ইজ রেসপন্সিবল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফিক্স করা এগুলো কিন্তু আমি যেটা যেটা আমি বাইরে যেটা দেখেছিলাম কাজ করার ক্ষেত্রে যে আমার টোটাল সে আমাদের ফোর থাউজেন্ড কিলোমিটার রাস্তা আছে ফোর থাউজেন্ড কিলোমিটারে প্রত্যেকটা প্যাচে কখন কি রিপেয়ারের জন্য দেওয়া হচ্ছে পয়সা এগুলো সব আপনার বার্ড চার্টের ভিতরে পরিষ্কারভাবে আইডেন্টিফাই করা থাকে কালার দিয়ে এইখানে এটা এখন হয়েছে আর ফাইভ ইয়ার্স এখানে আমরা স্যাংশন করব না তাহলে তো জিনিসটা ইউটিলাইজেশান রেসপন্সিবিলিটি ফিক্স করা থাকে কে করেছে এই টাকা এখানে এই ফাইভ কিলোমিটার প্যাচে আমি দিয়েছি এখন আবার কেন দরকার পড়বে এগুলো আমরা জানতে পারি জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু সেরকম কোনো মেনটেন হয় না নর্মালি ক্ষেত্রে এটাও একটা মানে ভেরি ভাইটাল কারণ যার যখন মনে হচ্ছে করে নিচ্ছে প্রপার প্লেনিং হচ্ছে না তাছাড়া আরও একটা বলবো আমাদের এই জায়গাগুল
এছাড়া আরও আছে সবকিছু মিলে আমি এখানে একটা মনে হচ্ছে যেটা আর কি রাস্তাগুলো ড্যামেজ হয়ে যাচ্ছে আপনি যেটা বললেন এতগুলো রাস্তা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে রাস্তা নষ্ট হওয়ার মানে কি যত দিন যাচ্ছে আজকে যে জিনিসটা আজকে খরচ হলে কম পয়সায় খরচ হতো যত দিন যাচ্ছে আমার অনেক বেশি এক্সপেন্ডিচার হচ্ছে পাবলিকের ভোগান্তি হচ্ছে মানে প্ল্যানিং প্ল্যানিং লিডারশিপ আর ডিপার্টমেন্টের লিডারশিপ আছে কি না এই এই জিনিসগুলো খুব ভাইটাল ইস্যু যে ডিপার্টমেন্টের বিভিন্ন লেভেলের লিডারশিপ লিডারশিপগুলো কোথায় হচ্ছে লিডারশিপের জন্য তখনই আসছে কেউ কেউ দুই দুই একটা রাস্তায় দেখা যাচ্ছে করছে কেউ না কেউ অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্টেটে ভালো ইঞ্জিনিয়ারের অভাব নেই অভাব হচ্ছে লিডারশিপ হয়তো ঠিক মতো নেই লিডার ওদেরকে আমরা ইউটিলাইজ করতে পারছি কিনা ঠিকভাবে এটা একটা খুব বড় ভাইটাল হয়ে যাচ্ছে আমরা ন্যাশনাল হাইওয়ে চলে যাচ্ছে এগুলো সবই কিন্তু এক কোথাও না কোথাও আমাদের টেকনিক্যাল টেম্পারামেন্ট দিয়ে ম্যানেজেরিয়াল আরেকটা হচ্ছে কি আমাদের টেকনিক্যালিটির সাথে সাথে ম্যানেজমেন্ট পার্টটা আমরা অনেক সময় নেগলেক্ট করছি এটাতে ম্যানেজমেন্টের ব্যাপার আছে এফিসিয়েন্সির ব্যাপার আছে এই জায়গাটা তো ওই জায়গাটা মাথায় রেখে আমাদের যদি করা হয় তাহলে আমাদের সব কিছু ঠিক হয় আজকে পুজোর আগে এরকম অবস্থা পুজো অবধি এটা যাওয়ার কথা না এটাও একটা আমাদের কারণ আমরা পুজোর সময় জিনিসটাকে ঠিক করে নিতে চেষ্টা করি যে আচ্ছা ঠিক আছে ডিউরিং পুজো অন্তত এগুলো কিন্তু থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমরা যদি একটু একটু করে মেনটেনেন্স করতে পারি তাহলে এটাও হয় না কিন্তু এইবার দেখা যাচ্ছে পুজোর সময়ও হচ্ছে না ড্রেনেজগুলো স্বচ্ছ ভারত নিয়ে আমরা এত কিছু করছি ওই দিন আমি দেখতে দেখছিলাম বা আমরা প্রায়ই দেখি রাস্তা সাইডে কী অবস্থা আছে এগুলো সব অ্যাকচুয়ালি দেখানোর দেখার ব্যাপার যে জিনিসগুলো যে আমরা স্বচ্ছ ভারত বলছি কেন হচ্ছে না এখন এটা হয়তো হতে পারে মিউনিসিপ্যালিটির একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আছে স্টেট পিডব্লিউডির একটা আছে দেখুন এখানে কত রকমের কত কতটা উইং কাজ করছে এটাও একটা কেন এতগুলো উইং একই জায়গায় কাজ করছে এটাও একটা ফ্যাক্টর এখানে আরবান ডেভেলপমেন্ট কাজ করছে পিডব্লিউডি ও বলছে এ দেখবে এরকম হতে পারে মেবি মিউনিসিপ্যালিটি বলছে এটা তো মিউনিসিপ্যাল আমার কাজ কি না আদৌ পিডব্লিউডি পরিষ্কার করছে না মিউনিসিপ্যালিটি পরিষ্কার না করলে এখন কেন বা করছে না এগুলো ঠিক এই জায়গাটাতে বিশ্বজিৎ আমি শুনে দুয়ার কাছে যারা দেবো বিশ্বজিৎ যেটা বললেন যে মিউনিসিপ্যালিটির ড্রেনেজ সিস্টেম যেটা রয়েছে ড্রেনেজ সিস্টেম পরিষ্কার করা বা এটাকে মেনটেন করা থ্রু আউট দ্য ইয়ার মানে সারা বছর ধরে এটাকে ইয়ে করা এবং এক্ষেত্রে আমরা যেটা জানি যে মিউনিসিপ্যালিটির আলাদা এই ড্রেনেজ দেখার জন্য মেয়র ইন কাউন্সিল রয়েছে আলাদা ইঞ্জিনিয়াররা রয়েছেন ডি আলাদা সেকশন রয়েছে যেটা বিশ্বজিতা বললেন যে পার্ট পার্ট করে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পার্ট রয়েছে তারপরও আমরা প্রতিবারই দেখছি আমরা বর্ষার আগেও দেখি যেহেতু আপনি পরিবেশ আন্দোলনের সাথে যুক্ত কিন্তু বা পূজার আগে দেখি মুখ্যমন্ত্রীকে কেন প্রশাসনিক কর্তাকে বা মেয়রকে ডেকে নিয়ে বলতে হবে এটা তো লজ্জার লজ্জার এই কারণে যে এখানে আমাদের আলোচনায় বিষয়বস্তু হচ্ছে নালা পরিষ্কারের একটা ব্যাপার আছে আমার যেখানটা এবারে আমার ঠিক বাড়ির পেছনে একটা নালা আছে এটা প্রথম বছর এটা সংস্কার হয়ে নতুন কনস্ট্রাকশন হয়েছে দু বছর কোনো ইসে হয়নি মানে সংস্কার হয়নি কিছু হয়নি কিন্তু আবর্জনা স্তুপিকৃত ছিল দু বছরের মাথায় সংস্কার হলো কি উপরের স্তরের যে লতা পাতা যা প্লাস্টিক ট্লাস্টিক আছে এগুলি পরিষ্কার করলো কিন্তু যে পলির যে স্তর স্তম্ভ এটা কিন্তু পরিষ্কার করা হয়নি এরপরের বছর যখন আসলো তখন পুজো টুজো চলে গেল কি করো এক সাইডের পলিগুলিকে আরেক সাইডে তুলে উঁচু করে দিয়ে চলে গেল আমি বললাম আর এটা মুশকিলের কথা এরপরের বছর বন্যা হলো বন্যাতে অনেকটা ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল ওদের আর পরিষ্কার করতে হলো না তারপরও আমার ড্রেনের গভীরতা যদি পাঁচ ফুট থেকে থাকে এখন এটা তিন ফুট কি আড়াই ফুট আছে ওরা এটা পরিষ্কার করে না ওটা ওদের রক্তে নেই এটা কিছু করার নেই এখন রাস্তা সংস্কারের ব্যাপারটা আমি একটু বলবো যে রাস্তা সংস্কার শুধু পূজার সময় করতে হবে কেন এখানে কোনো প্রপার মনিটরিং আপ নেই সেটার আমার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে যে আপনি দেখবেন এখন এই যে শেখেরকোট বা এই রাস্তাটা যদি সাব্রমদ্বীপের সুন্দর রাস্তা হয়েছে তা আমি মাস দু মাস আগে একদিন শেখেরকোট গেছিলাম ফেরার পথে দেখছি রাস্তাটা খুব স্মুথ আমি নর্মালি বাইক জোরে চালাই না আমি একটু তখন রাস্তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই মোটামুটি ফর্টি ফাইভ ফর্টি সিক্স অব্দি আমি যাচ্ছিলাম এবং নিজেকে কিছুটা কমফোর্টও ফিল করছিলাম হঠাৎ করে দেখি কি একটা দুই ফুট চওড়া এবং মোটামুটি এক ফুট গভীরের একটা গর্ত মানে এটা আমার আমি মানে একটু লম্বা টম্বা হওয়াতে প্রাণপণে কোনো রকম এটা কেটে বেরিয়ে গেছি এন্টার রাস্তাটা স্মুথ অন্য যে কোনো হলে গর্ত পড়লে কিন্তু আমার মৃত্যু হতো আজকে এখানে দাঁড়িয়ে আমার কথা বলতে হতো না এই যে গর্তটা হয়ে আছে তার মনিটরিং হয় না কীভাবে আমি বলি মাস দুই মাস পরে মাস দুই মাস না প্রায় দেড় মাস পরে আমি আবার ওই জায়গায় দিয়ে গেছি আমার আর সাহস হয়নি স্পিডে চালানো আমি দেখছি আমার পেছনে যারা আছে এগিয়ে যাচ্ছে বলে যাওয়া হবে গিয়ে দেখে সেই গর্তটা আবার রয়ে গেছে তার
উঁচু হওয়ার কিছু নেই কারণ একটা বলি আপনি যেটা বললেন যে বিটুমিনাস ম্যাকাডাম এমনি খুবই ভালো সত্যি ভালো কিন্তু এটা জল কিন্তু ধরে রাখতে পারে না কিন্তু আমাদের যে এই যে আগে সরকার বা আগে যারা ছিলেন তারা যে রাস্তাগুলোকে কালভার্ট দিয়ে ঢেকে দিয়েছেন এবার যদি আপনার দশ মিনিট বৃষ্টি হয় রাস্তাগুলো জলে তিন ঘন্টা রাস্তার উপর জল চলে আসে দু চার ঘন্টা আপনার এই জল থাকে এরপরে দেখে রাস্তাটা খারাপ ভাঙতে শুরু করে মানে আপনি যদি সংস্কার আজকে করেন এবং সাত দিন পরে যদি বৃষ্টি হয় মানে অষ্টম নবম দিয়ে মাথায় রাস্তাটা আবার খারাপ হয়ে যাচ্ছে এটা হচ্ছে প্রপার প্ল্যানিংয়ের অভাব সেটা আমরা বরাবরই আলোচনা করেছি এবং যারা এই প্ল্যানটা করেছেন যে রাস্তাগুলিকে ঢেকে দাও সরি ড্রেনগুলিকে ঢেকে দাও তাদের এই ব্যাপারটা যে বিচার্য ছিল না এটা স্পষ্টই এবং তাদের যোগ্যতা কতটুকু সেটাও এই জায়গায় সন্দেহে আসে আরও দেখবেন একটা সুন্দর ঘটনা বেশ কয়েক মাস ধরে চলছে এই যে রাস্তাগুলিকে যে এই সরি নালাগুলিকে যে কংক্রিট দিয়ে ঢেকে দিয়েছে এর কিছুটা দূর 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 এবার ম্যানহোল করার একটা চেষ্টা চলছে মানে উন্নয়ন করেছে করে এবার আবার উন্নয়নকে ভেঙে কাটার দিয়ে কেটে কেটে ভোল করছে মানে উন্নয়নকে ভেঙে অতি উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে তো এটাতে এক তো পাবলিক মানি নষ্ট হলো জনগণের হয়রানি হচ্ছে জনগণের হয়রানি হচ্ছে সিপি ডাব্লুর মেনুয়ালে কিন্তু মূল নালা ঢেকে দেওয়ার কোনো সংস্থা নেই আমরা কিন্তু সেটা করেছি মানে ইভেন আমরা গাইডলাইনও ফলো করি না আমাদের বুদ্ধিমত্তা অতটা তো আমাদের সেটা ভুক্তি হবে এবং যেটা বললো যে একশো কত কোটি টাকা দেনা আগে সরকার রেখে গেছে এটা খুব লজ্জার বাজেট চলে গেছে আমরা অনেক বড় বড় ভাষণ শুনেছি যারা তাহলে এই কন্ট্রাক্টাররা যারা কাজ করেছে তারা পয়সা পায়নি তারা এবার কেন কাজ করবে এই বিল কিন্তু মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল এবং আগের সরকারের দায়বদ্ধতা ছিল না যে এটা তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ সংস্কার করতে হবে আরেকটা ইন্টারেস্টিং কথা বলি সেটা আমি রিসেন্ট জানতে পেরেছি দুদিন আগে আমাদের যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে ওনাকে ডিএম বর্তমান পশ্চিম জেলা শাসক বলেছেন যে আগে বিভিন্ন কাজ ফর্টি সেভেন পারসেন্ট ফোর্টি এইট পারসেন্ট অ্যাভাভ রেটে কাজ হতো এখন কত পার্সেন্ট হয় এখন বেশিরভাগ কাজ শিডিউল রেটে হয় অথবা টু পারসেন্ট অথবা থ্রি পারসেন্ট রেটে কাজ হয় সরকারি ডকুমেন্টে ডিএম রিপোর্ট করছেন একদম সঠিক তথ্যই হবে তাহলে বোঝা যায় যে আগে এই যে বিভিন্ন কন্ট্রাক্টারি কাজে কি পরিমাণ দুর্নীতি হতো সেও এই একটা কথা দিয়ে বোঝা যায় যে শিডিউল রেট যেটা সেটা তো একটা সায়েন্টিফিক ম্যাকানিজমের মাধ্যমে তৈরি হয় রেটটা এমনি চলে আসে না সেই রেটের থেকে এখন টু থ্রি পারসেন্ট সেটা গ্রাহ্য ফর্টি সেভেন পারসেন্ট ফোর্টি এইট পারসেন্ট বেশি রেটে কাজ হয় এরকম আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যে আগের যে মন্ত্রিসভার মন্ত্রী বাহাদুরদের বাড়ি সংস্কার হয়েছে বিদ্যুতের লাইন দু মাস পরে আবার সংস্কার হয়েছে পরে আমি খোঁজ টোজ নিয়ে দেখলাম একবারই হয়েছে দ্বিতীয়বার আর সংস্কার হয়নি কোনো জায়গায় একটু মন্ত্রী মন্ত্রীদের পছন্দ হয়নি সেই জায়গাটি একটু নাড়াচাড়া করেছে তাতে দেখানো হয়েছে পুরোটা পুরোটা আবার সংস্কার করা হয়েছে বা নতুন করে করা হয়েছে প্রথমবার ছিল সাতচল্লিশ পার্সেন্ট অ্যাভাভ রেট এরপর আটান্ন পার্সেন্ট অ্যাভাভ রেটে কাজ হয়েছে যেহেতু অতি দ্রুত কাজ হয় তো এইগুলি হচ্ছে আমাদের অবস্থান এই হলো কথা বিশেষ যে কথাটা উঠে এসছে যে আপনি যেটা আলোচনার শুরুতে বলেছিলেন যে প্রশাসন বলে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা উইংস কতগুলি কাজ করছে মিউনিসিপ্যালিটি বলুন পিডাব্লিউডি বলুন আর ডি বলুন বা আর বান বা ইলেকট্রিক ডিপার্ট যেটাই বলুন সুনীতবাবু যেটা বললেন যে বিলের কথা ফোর্টি সেভেন পার্সেন্ট বিশেষ করে যে টেন্ডারগুলি কোনো কাজ হবে এস্টিমেট করা এই ওয়ার্ক অর্ডার বের করা এটা কত পার্সেন্ট অ্যাভাভ লেসে কাজ হবে সবটা বিষয় তো আমরা যারা ইঞ্জিনিয়াররা মানে প্রকৌশলীরা রয়েছেন ওনারাই ঠিক করছেন তো এটাকে এটাকে নজরদারি করার ক্ষেত্রে কি কোনো ধরনের ঘাটতি বা মানে প্রশাসন একদম শীর্ষ স্তর থেকে রয়েছে যার ফলে এই যে সুনীতবাবু কতগুলি উদাহরণ দিলেন বা যে আপনি যেটা আলোচনা শুরুতে বললেন যে মনিটারিং রেগুলার মনিটারিং না করা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফিক্স না করা যার ফলে এসবগুলি ঘটনা হচ্ছে বেসিক্যালি আমাদের স্টেটে আমি তো অনেক বছর আমাদের স্টেটে কাজ করেছি বাইরেও করেছি আমাদের স্টেটে মেনলি যে জায়গাটাতে প্রবলেম সেটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানিংটা আমরা একদম করতে চাই না ঠিক বা প্ল্যানিংয়ের ইম্পর্টেন্সটাই দিতে চাই না এস্টিমেট অনেক বোগাস এস্টিমেট করা হয় অনেক এজেন্সি জানে কোন কাজটা হবে কোন কাজটা হবে না আপনি বিশ্বাস করতে মানে পাঁচ হাজার টাকার রেটে এক টাকা এক পয়সা দেয় ফার্স্ট ওয়েস্ট হওয়ার জন্য কারণ ওরা জানে এই কাজটা হবেই না ওরা অফিসে যোগাযোগ করে জেনে নেয় ওরা এই ধরনের মানে আপনি ওভারঅল হয়তো রেটটা দেখবেন একটু কমে আছে কিন্তু ওই দিকেও আবার ওরা ম্যানেজ করে নিচ্ছে আর কি মানে এটা আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম যে মানে টু হোয়াট এক্সট্যান্ড আমাদের নেগলিজেন্স রয়ে যায় আর কি জায়গাগুলোতে আমি সবাইকে দোষ দিচ্ছি না মানে এই জায়গাটা বেসিক্যালি কি হয় এই এই জায়গাটার জন্যই আমাদের ওই যেটা বললাম আর কি লিডারশিপ ব
কোথায় ইম্পর্টেন্স দেওয়ার দরকার উপর থেকে যদি ইম্পর্টেন্সটা আজকে এস্টিমেট ফ্রেমিংয়ের উপরে আপনি অফিসে অফিসে গিয়ে দেখুন আপনি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে এখানে আপনি টোয়েন্টি পারসেন্ট কাজও পাবেন না আপনি অন টাইম শেষ হয়েছে ঠিক টোয়েন্টি পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট কাজও পাবেন না আপনি যে কাজটা আপনার উইদাউট ডেভিয়েশন বা উইদিন লিমিট ফাইভ সেভেন পারসেন্ট ডেভিয়েশনের ভেতরে হয়েছে প্রত্যেকটা দেখবেন ফিফটি পারসেন্ট হান্ড্রেড পারসেন্ট ডেভিয়েশন হচ্ছে এটা লিমিটলেস ডেভিয়েশন হচ্ছে এটা এটা গেল এটা দেখুন এটা কিন্তু এইগুলো কিন্তু ইন্ডিকেট করে একটা যে আমরা যেরকম একটা রোগ বলে না আমাদের শরীরের একটা টেস্ট করলে যেরকম ইন্ডিকেট করে এইরকম এইটা একটা ইন্ডিকেট করে আমি মানে জাস্ট আমি বলছি ফর দ্য সেক অফ ডিসকাশন আমরা যদি এগুলো যদি না ডিসকাশন করি না আমরা তো এই জিনিসগুলোকে বরাবর নেগলেক্ট করতে করতে এই জায়গাতে ধরা পড়বে না ধরা পড়বে না সেকেন্ড আর একটা কথা বলছি এই যে আমাদের এখানে টেস্টিং একটা ল্যাব আছে হ্যাঁ টেস্টিং ল্যাবটাতে কি টেস্ট হয় কতটা কি হয় এগুলো কেউ জানে না আমাদের একটা ন্যাশনাল হাইওয়ে আছে এখানে মানে আমরা এমনও একটা সাইন করা ছিল এটা কিন্তু এটাতে কি কাজ হচ্ছে এগুলো হচ্ছে কি ভাইটাল জিনিস আর কি যে আপনার অর্গানাইজেশনটা কি ডিরেকশনে চলছে এগুলো আপনার হচ্ছে কারণ এখানে আর এনডি এখানে কিউব টেস্ট হবে এই কিউব টেস্টের রেজাল্ট দিয়ে আমরা ডিসাইড করবো যে এটা কোয়ালিটি কি আছে এই কোয়ালিটি দিয়ে আমরা এই প্রপোর্শনিং দিয়ে আমরা ইউজ করব এই ইউজ করার পরে এই ম্যাটেরিয়ালটা এখানে এসে টেস্ট করব স্যাম্পল নিয়ে র্যান্ডম স্যাম্পলিং করে আমরা এখানে চেক করব যে না আমরা যে কাজটা করেছি এটা ডিজায়ার্ড রেজাল্ট এখানে আসছে কি না কে দেখবে এগুলো এই এই জায়গাটাতে আমাদের কি ইম্পর্টেন্স আছে যার কোনো কোথাও জব নেই ওকে এখানে পোস্টিং দেওয়ার চেষ্টা খুব গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে কাজ করতে চায় ওকে সরিয়ে দেওয়া আর এই যে আমি বললাম এই যে প্রপার প্ল্যানিং যে করতে চাইছে ধরুন এই যে এতগুলো কোয়ার্টার হচ্ছে কোথায় কোন কোয়ার্টারে কি লাগছে কবে লাস্ট টাইলস লাগানো হয়েছিল আবার কবে লাগানো হচ্ছে কোথায় রেকর্ড রেকর্ডগুলো কোথায় এই রেকর্ডগুলো যদি আপনি মেনটেন না করেন তো সবাই ফ্রি কবে হয়েছে কেউ জানেন এক বছর আগে হয়েছে নাকি দশ বছর আগে হয়েছে কারোর কোনো নলেজ নেই রাস্তা সংস্কার বলুন সব জায়গায় সেম বিল্ডিং মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে এগুলো প্রপার সিস্টেম রয়ে গেছে এগুলো মেনটেন করার এইগুলো ছোট 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 জিনিসগুলোই কিন্তু ইন্ডিকেটিভ কিন্তু ডিপার্টমেন্টের কোন কোন জায়গাগুলো ধরতে হবে এটা যদি আমার এই যে প্ল্যানিংয়ের জন্য আজকে কি হয় আমরা বড় বড় কাজ আমরা করতে পারছি না এবং সবচেয়ে অবাক সবচেয়ে অবাক করার জিনিস আমরা ওই দিন আমরা ডিসকাশন করছিলাম যে ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিপ্রেশন হয়ে যাচ্ছে ডিপিআর তৈরি এটাও তো একটা ভাইটাল আমরা ডিপিআরে কতটা ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি আমরা একটা বিল্ডিং বলুন একটা রোড বলুন রোডের কি কিভাবে করলে পরে আপনি অনেক টাকার কিন্তু সেভিংস হতে আপনি নট নেসেসারিলি আপনি একটা দশ ইঞ্চি ওয়ালে যাকে আপনি বিশ ইঞ্চি দিলে আপনার কি হবে আপনার লাভ হবে না কিন্তু টেকনিক্যাল মাইন্ডশিট দিয়ে আপনি কিভাবে বেস্ট ইউটিলাইজেশন করতে পারেন এই টেকনিক্যালি সাইডে কি আমরা কি কাজ করছি কি আমাদের ডিপিআরগুলো কিভাবে তৈরি হচ্ছে কি বা আমাদের পিএনজি এসওয়াই বলুন বা আদার ডিপিআরগুলো বলুন এগুলো কে দেখছে দেখার মতো আমাদের সময় আছে কি না নাকি আমরা শুধুমাত্র ফর্স আমরা কিছু কাজ করছি এগুলো মানে আমি আপনারা খারাপভাবে নেবেন না কিন্তু জিনিসগুলো হচ্ছে কথাগুলো আসা দরকার কথাগুলো জিনিসগুলো যতক্ষণ না আমরা এগুলোতে দেখছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা কিন্তু এই জায়গাটা কিন্তু রেজাল্ট কিন্তু পাবো না ন্যাশনাল হাইওয়ে আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে যাবে সবসময় কারণ আমরা আমাদের এখনও আপনি দেখুন আমাদের এখানে এখনও অনেক যে এই যে কনসালটেন্সি ফার্ম দিয়ে আমরা লাস্ট আপনি দেখুন না গত এত বছরে আমাদের কতটা কনসালটেন্সি ফার্মকে আমরা কত টাকা দিয়েছি এবং কেন দিয়েছি এগুলো দেখার দরকার আছে আমাদের এত এত ইঞ্জিনিয়ার আছে কিন্তু আমাদের ওদেরকে তৈরি করলে কিন্তু আমাদের এই পয়সা দিতে হতো না সেকেন্ড আর একটা কথা হচ্ছে এই যে ওদের উপরে যে এটা দিয়ে দিচ্ছি না এটা হচ্ছে আমাদের পুরো কন্ট্রোলেই থাকছে না আমরা অ্যান্ড উই আর নট কমিটেড বেসিক্যালি এবং আরও এটাই হচ্ছে বেসিক্যালি এগুলো হচ্ছে গভর্নেন্স গভর্নেন্স যাকে বলে আমি প্রত্যেকটা পয়সা না বিশ্বজিৎ এরকম তো যেটা বললেন আপনি যে এই যে বাইরের সংস্থাগুলিকে দিয়ে কাজ করানো এদের কাজকে অ্যাকাউন্টেবিলিটি বা মনিটারিংয়ের ক্ষেত্রে যারা ডিপার্টমেন্টের আপনার এসি রয়েছে বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে বা এরপরে যারা প্রশাসনের যারা আধিকারিকরা রয়েছেন তাদের সাথে কি কোনো একটা কোনো এমএস ছোট্ট একটা অংশের সাথে কি কোনো এমএস রয়েছে যার ফলে তারা এক নিম্নমানের কাজ করে বা সেন্ট পার্সেন্ট যে ওয়ার্কটার যে কন্ডিশন আছে ফুলফিল না করে বিল পেয়ে এখান থেকে চলে যাচ্ছে দেখুন আমি তো সোজা সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি জানতে চাইলাম জানতে চাইবো এটা কোয়াইট ন্যাচারাল কোয়ালিটির কাজ যদি না হয়ে থাকে তাহলে কে দায়িত্ব নেবে এটা কেউ না কেউ তো দায়িত্ব নিতে হবে না ঠিক এভরিবডি ইজ পেইড ফর দ্যাট নো এক্স্যাক্টলি তাহল
এটা गवर्नमेंट থেকে শুরু করে ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে সেক্রেটারি থেকে শুরু করে পলিসি মেকিং এর ব্যাপারে আমার তাহলে আমি এত হাই অফিশিয়াল রেখে এত ইতু কোচ কিছু আমি কেন করব আমি একদম সত্যি কেন আমি কেন আমি করব আমি শুনি তো আপনি যেটা বললেন সেটা রেজ ধরে বলি আমাদের যে একটা সময় প্রজেক্ট ইভোলিউশন বলে একটা ডিপার্টমেন্ট ছিল আর একটু নাম আছে লম্বা মানে পুরোটা মনে হচ্ছে না যে মানে কোন একটা কনস্ট্রাকশন হলো বিল্ডিং হলো ড্রেইং হলো এটাকে ইভোলিউট করতে ওরা তো তার সঙ্গে তাহলে যারা করতো তাদের সঙ্গে একটা দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো এটা এই পুরো মোটর স্ট্যান্ড যে মোটর স্ট্যান্ডের এখানে অফিসটা ছিল এবং ইভালুয়েট হতো যখন ছিল যে কোনো প্রজেক্টে যে কোনো প্রজেক্টে যে কোনো এই এটা বিল্ডিং হোক রাস্তা হোক ওরা ইভালুয়েট করতো বা রাস্তায় ড্রেন হলে এটা ঠিকঠাক হয়েছে কিনা একটা একটা মেকানিজম আমাদের রাজ্যে ছিল তো এবার আমাদের এতে কি হয় আমাদের রাজনৈতিক নেতারা যারা ছিলেন ওই সময় কা ওদের কর্তৃত্ব পুরোপুরি ফলাতে পারছিলেন না পরে করলো কি এই দ্বন্দ্বটা মেটানোর জন্য এই ডিপার্টমেন্টটাকে তুলে দিয়েছে অনেকবার তুমি যা ইচ্ছা তা করো তার একটা উদাহরণ হচ্ছে এগারোই সেপ্টেম্বর দুই হাজার ষোলো সাল মানে সতেরো সালে আমাদের যে একটা বড় বন্যা হলো বন্যা হয়েছে বন্যা জল নেমেছে বন্যা দেখার জন্য রাস কে নেমেছেন আমাদের যে ওই ওই সময়কার মন্ত্রীরা আমি জানতে চাই যে ওদের কি ওই জ্ঞানটা ছিল যে বন্যার জল কিভাবে কি হচ্ছে এটা দেখা অভিজ্ঞতা আছে ওদের বন্যা যারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ওরকম কোনো টিমকে দায়িত্ব দিলে বোধ হয় এর থেকে বেশি এফেক্টিভ আমরা ফল পেতে পারতাম এই লোক দেখানোর একটা প্রবণতা আমাদের যে খুব চলছে খুব ডিপিআর কেউ তৈরি করতে পারছে না এটা অভিযোগ হচ্ছে যে একটা রাস্তা ডিপিআর বানাতে হচ্ছে না আপনি দেখুন একটা রাস্তা হয়েছে উদয়পুর থেকে সাবরু মধ্যে সে রাস্তা দিয়ে যান সেটা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি করেছে যারা এক্সপার্ট আর আমাদের রাজ্যে যে বিভিন্ন দপ্তরের যে রাস্তাগুলি করেছে প্রায় একই টাকা খরচা করে আপনি সেই রাস্তাটাও দেখুন তখন গুণগত মান তফাটা আপনারা বুঝতে পারবেন মুশকিলটা হচ্ছে কি এখন কি আমাদের যে শিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার নেই আমার যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে যথেষ্ট শিক্ষিত এবং এফিসিয়েন্ট ইঞ্জিনিয়ার আছেন ঠিক ওরা ডুকরে মরছেন কেঁদে মরছেন বলছেন আমার কাছে প্রচুর হোয়াটসঅ্যাপ আসে একজন দু চারজন ইঞ্জিনিয়ারে যে আর এটা কি করছে এটা কি করছে এটা করছে মানে ওদেরকে কোনো কাজই করতে দেওয়া হয়নি এই হচ্ছে রাজ্যের পরিস্থিতি এটা মানে কি কি করব রাজনীতি সর্বময় এই করতে গিয়ে এই যে দক্ষ লোকগুলির কোথাও কোনো স্বীকৃতি নেই এই স্বীকৃতি যতদিন থাকবে না ততদিন এরকমই চলবে সেটা আগের দীর্ঘ আমরা যতদিন আমি বোঝগান হয়েছে তাই দেখেছি তাই দেখেছি এখন নতুন সরকার এসছে নতুন সরকারের কিন্তু কিছু সদিচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি যেমন ধরুন দু তিন দিন আগে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী অনেকটা সময় কিন্তু দাঁড়িয়েছিলেন ইভেন ইলিগালি যারা কতগুলি শেড তৈরি করছিল ওটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এই ডিসিশনটা নেওয়ার কিন্তু ক্ষমতা আগে সরকারের ছিল না কোনো এগুলি ভাঙা টাঙা হতো না যে যেরকম ভাবে পারত রাস্তা দখল করে এই দখল করে চলছে যেমন ধরুন আপনি যদি কামাঞ্চমনি থেকে আপনি যদি গোলবাজারের দিকে যান এই দুই ধারে যে যতগুলি দোকান আছে এগুলি রাজাদের আমলের দোকান দোকানগুলি আমি ছোটবেলায় দেখেছি মাঝখানে কিন্তু একটা বারান্দা ছিল এবং এই বারান্দা হয়ে সেন্ট্রাল রোডে সেন্ট্রাল রোডে এবং এই এই ঘরগুলি বারান্দা বারান্দা ক্রস করে আপনি কিন্তু পুরো বাজারটা ঘুরতে পারতেন এটা কিন্তু আমাদের প্রশাসনিক দুর্বলতা বলুন বা রাজনৈতিক প্রভুদের মহিমা বলুন এগুলি কিন্তু দখল হয়ে গেছে এটা দিয়ে বোঝা যায় যে প্রশাসন কতটা দুর্বল ছিল ফলে হঠাৎ করে হঠাৎ করে যদি এখন বর্তমান সরকারের যতটুকু খবরের কাগজে প্রকাশ হচ্ছে যে আইন মেনে চলার একটা চেষ্টা করছে এবং হোচট খাচ্ছে যেটা হবে কারণ কেউ আইন মেনে চলে অভ্যস্তই না অভ্যস্তই না তো ফলে সেই জায়গায় একটা হোচট খাবে সেটা আমাদেরকে সহ্য করতে হবে আশা করি আমরা আশার কথাই বলবো ভালোর দিকে যাবে বিশ্বজিত যেটা একদম শেষ পর্যায়ে যেটা আলোচনা যেটা এই যে নতুন সরকারের যেটা আইন মেনে প্রশাসনকে চলা এবং এই আইন মেনে প্রশাসনের যে প্রশাসনিক অধিকর্তারা রয়েছেন কর্তারা রয়েছেন তার আগের সরকারের সময় পূর্বতন সরকারের সময় যা যা কাজ করেছিলেন যা যা ইয়ে করেছিলেন আপনার কি মনে হয় টোটালটাই রিফর্ম হবে অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথা বলতে কি আমি তো এত বছর এখানে করার পুরো যেটা দেখেছি এখানে পুরোটা আমি সরকারের উপরে চাপিয়ে দিতে চাইব না পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট লার্জলি রেসপন্সিবল কেননা বাকি লোক কি আছে এরকম লোক খুব কম আছে যারা পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্টের অ্যাগেনস্টে কিছু ভয়েস রেইস করে কারণ পলিটিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট আমি দেখে এসছি বরাবরই 
হচ্ছে ওরা সব সময় আগে আর কি যেটা আমি দেখেছি ওরা সব সময় ভয়েসটা নিজের মতো যদি কাজ না হয় তাহলে কিন্তু ওরা কিন্তু ওকে টিকতে দেবে না সামহাও ওকে বিভিন্ন রকমভাবে হেনস্থা করবে এখানে আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিতে চাই আমি যতটা ঢেকে ঢুকে বলা যায় আমি চেষ্টা করছি মূল ঘটনাটা বলছি যে কোনো একটি জায়গায় একটি ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছিল তো যারা গেছেন আমাদের রাজ্যের অনেক কেষ্ট বিষ্টরে গেছিলেন ওই সময় গিয়ে দেখেন যে এটা একটা বিরক কলাম হয়েছে কলামটা ভেতরটা ফাঁকা থাকে তার উপরে ওভারহেড ট্যাঙ্কটা হয় এবং মাঝখানে একটা ছোট্ট আয়তকার জায়গা খালি রাখা হয়েছে তখন কি বলবো দেখে বলা হলো যে এটা কি করেছো পয়সা মারার আর কি জায়গা পাচ্ছ না বলে আর এটা তো প্রয়োজন কি প্রয়োজন আমি সব জানি এটা বন্ধ করো তো সে অবাক হয়ে তাকে রইল তার অথরিটিকে বললো বলে এখন চুপ থাকো পরে যা করার করো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা যেটা বলছিলাম তো বেসিক্যালি হচ্ছে কি মরাল ভ্যালু মোটামুটি আপনার বিশেষ একটা আমাদের আমরা তো সবাই জানি মরাল ভ্যালুর অবস্থাটা তো সবাই কি করে উপরে রাজার চেষ্টায় হিরো প্রাজার দেশে এত সুন্দর লিখেছেন এর পরে আর আমাদের কিছু বলার থাকে না ইট ইজ ইকুয়ালি অ্যাপ্লিকেবল আমি বলতে পারি আমি একদম পুরো দেখেছি একটা একটা করে দেখেছি একদম পুরো সারা জীবনে কতবার আমি দেখেছি যখনই দেখেছি একটা কিছুর বাইরে চলছে ট্রান্সফার একটা কিছু পছন্দ হচ্ছে না ট্রান্সফার করে দিচ্ছে এরকম ব্যাপারটা হচ্ছে কি ওই মূল্যবোধের লোকের সংখ্যা কমে গেছে পলিটিক্যাল অ্যাস্টাবলিশমেন্ট যেভাবে চাইছে সেভাবেই চালাবে ডেভিয়েশন লাগবে তিনশো পার্সেন্ট তিনশো পার্সেন্ট আমি একটু ডিফার করবো মূল্যবোধের লোকের সংখ্যা কমেনি যাদের মূল্যবোধ সম্পন্ন তাদেরকে প্রশাসনিক কাজ করবে আসতেই দেওয়া হয়নি প্রক্রিয়াটাই এমন ছিল যে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট বলেছে যে নিয়োগ প্রক্রিয়াই আনকনস্টিটিউশনাল ছিল ফলে যাদেরকে আমিও ব্যক্তিগত হয়েছে যাদের মূল্যবোধ আছে তারা বহিরাজ্যে গিয়ে চাকরি করছে ইভেন সরকারিও বা আইডেল অনেকে বসে আছে এটা হ্যাঁ বসে অনেকে একটু ডিস্টেন্সে অ্যাকচুয়ালি খুবই খারাপ লাগে অনেক সময় দেখা এদেরকে আপনি যারা যাদের হাত দিয়ে পয়সা খরচ হচ্ছে আমি দেখেছি যাদের হাত দিয়ে ওরা কারা যাদের হাত দিয়ে গভর্নমেন্টের ম্যাক্সিমাম পয়সা খরচ হচ্ছে হয়েছে আমি যেটা যাদের ওরা কারা এখন নতুন গভর্নমেন্টের কাছে এখন নতুন গভর্নমেন্ট কিন্তু ওই রেফারেন্স দিয়ে কিন্তু চলবে না কিন্তু এটা যা হওয়ার হয়ে গেছে এখন ওরা যা করা করেছে পানিশমেন্ট পেয়ে গেছে সব কিছু এক্সাম্পল সেট করা আছে সব কিছু এখন চাইলে প্রচুর এক্সাম্পল আছে আমরা দিতে পারি কিন্তু এটা তো হয়ে গেছে যা হওয়ার নতুন গভর্নমেন্টের কাছে নতুন গভর্নমেন্ট এসছে ছ মাস হয়ে গেছে অলরেডি আমি চাইবো আপনারা একটু এই যে এই যে আজকের ডিসকাশন থেকে অনেক কিছু ইস্যু বেরিয়ে আসছে আপনারা ঠিক মতো এই যে প্রশাসনিক যে অবস্থাটা এটাকে আপনি কি প্রশাসনিক অবস্থার মধ্যে আপনার রেসপন্সিবল কমিটেড ম্যান পাওয়ারকে আপনার তৈরি করতে হবে ওদেরকে দায়িত্ব দিতে হবে তারপর তারপরে একমাত্র সম্ভব হবে যে ওরা কাজ তুলে আনতে পারবে এটা এবং এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটা এত ইজি না চ্যালেঞ্জটা কিন্তু এখন যেটা যেটা দেখা যায় এটা সবাই এত স্মার্ট হয়ে গেছে আজকে গভর্নমেন্ট আগে গভর্নমেন্ট চেঞ্জের আগে মামা ছিল বামফ্রন্টের এখন বিজেপি চাচা হিসাবে কেউকে প্রজেক্ট করে থাকতে চাইছে দিস সিস্টেম ইজ গোয়িং অন তো এটা এখন হচ্ছে গভর্নমেন্টের ক্রেডিবিলিটির প্রশ্ন আছে এই জায়গাটাতে যতক্ষণ না ভালো লোকের হাতে ক্ষমতা দিতে পারছে গভর্নমেন্ট গভর্নমেন্টের নাম হবে না এটা আমি বলতে পারি তবে ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস প্রসেস সময় লাগবে গভর্নমেন্টের এটা তৈরি করতে আর একটু আরেকটু সময় দিতে হবে কিন্তু গভর্নমেন্টের এই ডিরেকশানে গভর্নমেন্টকে অনেক বেশি সময় দিতে হবে আমি বলবো আর এটা দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর লিডারশিপের যেটা ভাব পাচ্ছিলাম আর কি যতক্ষণটা এখানে প্রপার আমাদের লিডারশিপদের আমরা তৈরি করতে পারছি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি থেকে চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে বিশেষ করে উপরের মিটিংগুলোতে দু একটা মিটিংয়ে গেলেই বোঝা যায় একটা অফিসের কে কি কোন অফিসে কী কাজ করছে একটা স্টিডিওটা একটা 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 মানে নিলে পরেই অ্যাকাউন্টস নিলে পরেই বোঝা যায় কিন্তু অফিসিয়ালি নেওয়া যেতে পারে সিস্টেম রয়ে গেছে সব কিছু করার এগুলো এগুলো একটু নতুনত্ব আনতে হবে কাজ করার ক্ষেত্রে এভরিথিং এভরিথিং ইফ এভরিথিং ইজ টেকেন এস গ্র্যান্টেড তাহলে আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা সদিচ্ছা উনি দেখাচ্ছেন বিশেষ করে দু একটা জায়গাতে আমার ভালোই লেগেছে কিন্তু ওনাকে একটু জিনিস বুঝতে হবে উনি একা পারবেন না ওনাকে ওনার টিম বানাতে হবে ওনাকে আরও বেশি মানে মানে যারা সৎ এবং যত বেশি হ্যান্ডস তুমি তৈরি করতে পারবেন তত ওনার ডিপার্টমেন্টের নাম হবে এবং ওই জায়গাটাতে আমি বেশি যুদ্ধ দেব একদম আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে আমাদের যেটা আলোচনার বিষয় ছিল যে প্রাক পূজা রাস্তা সংস্কার ও নালা পরিষ্কার বনাম প্রশাসন এটা আমাদের দুজন প্যানেলিস্ট আলোচনা করলেন কিছু প্রস্তাব দিলেন কিছু বিষয় তুলন দিলেন গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে বিশ্বজিৎ দা দীর্ঘদিনে এই লাইনে এই 
সেক্টরে কাজ করার সময় ওনার অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন কিছু প্রস্তাব দিয়েছেন এবং সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যেটা বলেছেন যে একটা হ্যান্ডস তৈরি করা একা সম্ভাবনা সবাইকে মিলিতভাবে প্রচেষ্টাটা নিতে হবে আমাদেরও যেহেতু আমরা এই সমাজের অংশ এই রাজ্যের বাসিন্দা শহরের বাসিন্দা আমাদেরও কিছু কিছু দায়িত্ব থাকে আমাদের তারা আমরা বলি আমরা সভ্য সমাজ বা সিভিল সোসাইটির যাই বলুন আমরা নাগরিক সমাজ আমাদের একটা দায়িত্ব রয়েছে এই কাজগুলি সাকসেস করার ক্ষেত্রে কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যেগুলি সবগুলি সরকার বা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সম্ভব না আমরা যেরকম দেখেছি পশুদিন গাড়ি পার্কিং রাস্তার উপর গাড়ি পার্কিং করে রাখছে এগুলি তো আর সরকার সবসময় ব্যবস্থা নিয়ে পারবে না এটা কমন সেন্সের বিষয় রয়েছে আমাদের নাগরিক সমাজের দায়িত্ব রয়েছে এটা কিভাবে একটু গভর্নমেন্ট এরকম আপনি যেটা বললেন গভর্নমেন্ট কিন্তু এরকম সাজেশন নেওয়ার জন্য একটা কিন্তু একটা মেকানিজম তৈরি করতে পারে গভর্নমেন্ট লেভেলে যাতে সবাই মানে সাজেশন দিতে পারে একদম একটা উপদেষ্টা মন্ডলে যেটা বিশ্বজিতা বলার চেষ্টা করেছেন ভালো কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন যে এইসব ক্ষেত্রে যারা বিশেষজ্ঞ রয়েছে যেটা সুনীতবাবু বলেছিলেন যে অনেক ভালো ভালো যারা কাজ করেন যারা এফিসিয়েন্ট রয়েছেন সত্যি কাজ করতে চান ওদের কিন্তু ওরা বহিরাজ্য চলে গেছেন বা যে বসে আছেন এদেরকে নিয়ে এবং যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো লোকরা যারা রয়েছেন যারা চাকরি টাকরি থেকে ভলান্টিয়ারি পেনশন এসব যন্ত্রণার ফলে নিয়ে নিয়েছেন এদের মতো আমি একটা উদাহরণ দিলাম এদের মতো লোকদের নিয়ে একটা উপদেষ্টা মণ্ডলী বা যেটাই হোক সাজেশন নিয়ে কাজ করলে হয়তো বা শুধু সারদস্য বের আগে রাস্তা ঠিক করা নিয়ে এত মানে বাবাল হওয়ার বা একশো তিয়াত্তর কোটি টাকা ঠিকাদারা কাজ না করার ক্ষেত্রে এগিয়ে টেন্ডার না দেওয়া এসব যে মানে কমপ্লিসিটি যেটা তৈরি হচ্ছে যেটা জটিলতা তৈরি হচ্ছে সেগুলি আগামী দিন আশা করি অনেকটাই সম্ভব হবে করা সরকারের পক্ষে এবং কাজের যে গুণগত মান বিভিন্ন যে রাস্তা বা ব্রিজ বা যেটাই হচ্ছে ড্রেনেজ সিস্টেম যেটা সবটা যাতে স্মুথলি হয় গুণমান যাতে উন্নত হয় সেটাই আমরা চাইবো কারণ আলটিমেটলি অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ডে যেটা বলবো আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় কিন্তু এগুলি হচ্ছে আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় দুইবার তিনবার করে খরচ হচ্ছে যেটা বিশ্বজিতা বলেন থ্রি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডেভিয়েশন হচ্ছে মানে ইট শুড নট এটা হওয়া উচিত না সুতরাং এই দিকটা নজর রাখতে হবে আমাদের সকলের একটা সহায়তা করতে হবে এবং যারা প্রশাসনিক আধিকর্তারা রয়েছেন তাদের উপর সংশ্লিষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে মন্ত্রী রয়েছেন বা সেক্রেটারি রয়েছেন একটা অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফিক্স করা একটা মনিটারিং করা সারা বছর ধরে যাতে এই রাস্তাঘাটগুলি স্পেশাল একটা ফেস্টিভ ডেতে গিয়ে যাতে ঠিক করার মতো বিষয় না থাকে বা নালাগুলিকে মুখ্যমন্ত্রীকে নির্দেশ না দিতে হয় যে ড্রেনেজগুলি পরিষ্কার করো কন্টিনিউয়াস প্রসেস যেটা বিশ্বজিতে বা সুনীতবাবু বলেন কন্টিনিউয়াস প্রসেসে চলবে এবং তাতে করেই আজকের আমরা মনে করব যে সরকারের যে উদ্যোগ বা প্রশাসনের যে উদ্যোগ সেটা সফল হবে দেখতে থাকুন সংলাপ যে সংলাপ ভাবায় যে ভাবনা পথ দেখায় ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি